പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും പുതു ഞായറാഴ്ചയുടെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈശോയുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് പുതു ഞായറാഴ്ചയായി സഭയിൽ ആഘോഷിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ സാപത്ത് ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമായി ആചരിച്ചിരുന്നതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉത്ഥാന ദിവസം ഞായറാഴ്ച കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമായി നാം ആചരിക്കുകയാണ് ഉദ്ധിതന ഈശോ പല രൂപത്തിലും പല സമയങ്ങളിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിരാവിലെ കല്ലറയു കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയ മക്നലനാ മറിയത്തിന് ഒരു തോട്ടക്കാരൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉദ്ധിതനായ ഈശോ പ്രത്യക്ഷനായി എമാവൂസിലേക്ക് പോയി രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സഹയാത്രികനായി ഉദ്ധിതൻ പ്രത്യക്ഷനായി തിബേരിയാസ് കടൽ തീരത്ത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ശിഷ്യ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു അപരിചിതനെ പോലെ ഉദ്ധിതനായ ഈശോ പ്രത്യക്ഷനായി ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷത്തിൽ കഥ കടച്ച് യഹൂദരെ ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശിഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുൻപിൽ ഉദ്ധിതനായി ഈശോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവർക്ക് സമാധാനം ആശംസിച്ചു ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ധിതൻ്റെ തിരുമുറിവുകൾ കാണുക ഉദ്ധിതൻ്റെ പാർശ്വം കാണുക നിങ്ങൾ ഉദ്ധിതനിൽ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ധിതനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് എട്ടാം ദിവസം വീണ്ടും കഥ കടച്ച് മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ശിശു സമൂഹത്തിന് മുൻപിലേക്ക് ഈശോ വൃത്തിഷ്യപ്പെട്ട് സമാധാനം ആശംസിച്ചു ഈശോ തോമസിനെ വിളിക്കുകയാണ് തോമസ് ഇവിടെ വരിക നീ എൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ കാണുക നിന്റെ വിരൽ എൻ്റെ മുറിപ്പാടിലിടുക നിന്റെ കരങ്ങൾ എൻ്റെ പാർശ്വത്തിൽ വയ്ക്കുക അവിശ്വാസിയാകാതെ വിശ്വാസിയാവുക തോമസ് ഏറ്റു പറഞ്ഞു എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് സ്നേഹമുള്ളവരെ കഥകടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യ സമൂഹം മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ കണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ കൊറോണ കാലയളവിൽ ഭവനങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചു മുൻപോട്ടുമില്ല പുറകോട്ടുമില്ല ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല ഭവനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ ഉദ്ധിതനായ ഈശോയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദ്ധിതൻ്റെ മുഖം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ കൊറോണ കാലയളവിൽ ഉദ്ധിതൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏറെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ടി വിയിലൂടെയും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നമ്മെ സ്പർശിച്ച ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കണ്ട ഒരു ചിത്രം ഒരു കുടുംബനാഥ തൻ്റെ മകളെ വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ചക്ക സാധ ധാരാളമുണ്ട് ഒരു ചക്ക എടുത്ത് എട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയാണ് ഒരു കഷ്ണം ബാക്കി വെച്ച് ഏഴ് കഷ്ണവും ആ അമ്മ മകളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അയൽപക്കത്തെ വീടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് മകൾ ഓരോ കഷ്ണവും ഓരോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അവർ തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഭവനത്തിലുള്ള പച്ചക്കറിയോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ഏഴ് ഭവനങ്ങളും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാം കണ്ട കാഴ്ച എന്താ ഒരു ചക്ക കഷ്ണവും മറ്റ് ഏഴ് ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന സാധനങ്ങൾ ആ കുടുംബനാഥയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് എന്താ കൂട്ടായ്മയുടെ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കാണുവാൻ സാധിച്ചു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഉദ്ധിതൻ്റെ മുഖം ആ കുടുംബനാഥ ദർശിക്കുകയാണ് ഉദ്ധിതനെ തിരിച്ചറിയുന്നു 
ഉദ്ധിതന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ആ കുടുംബനാഥ് ഉയരുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചിടവക കോക്കുന്ന് കെ സി വൈമ്മന്റെയും കുടുംബ യൂണിറ്റുകളുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവഴിച്ച് അരിയും പഞ്ചസാരയും ചെറുപയറും പരിപ്പും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ലേ അനേകം കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ കോക്കുന്ന് ഇടവകയിൽ താമസിക്കുന്ന നാനാജാതി മതസ്ഥർക്ക് നാം കൊടുത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിന് നാം കൊടുത്തില്ലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ദർശിക്കുകയാണ് ഉദ്ധിതന്റെ മുഖം കാണുകയാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സസും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ല ആഴ്ചകളോളം ആശുപത്രികളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു രോഗികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളെ അറിയിച്ചില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ഏതാനും നേഴ്സസ് അറിയിച്ചില്ലേ ലിനിയെ പോലെ നിപ്പ വൈറസ് മൂലം മരിച്ച ലിനിയെ പോലെ ഏതാനും നേഴ്സസ് നമ്മുടെ അധികാരികളെ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാം ഏത് ആശുപത്രികളിലോ ഏതു രാജ്യത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പോകാം ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പാടില്ല എന്ന് നമ്മുടെ സഭാധികാരികൾ ആശുപത്രികളും സ്ഥാപനങ്ങളും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലേ ഈസ്റ്ററിന് തലേ ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വഴിയോരങ്ങളിലും കടകളിലൊന്നും തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾ നാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഈ കൊറോണ നാളിൽ ആഘോഷങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം മാധ്യമങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇറ്റലിയിലെ ഒരു വന്യ വൈദികൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ഒരു യുവാവിൽ കണ്ട് തന്റെ വെന്റിലേറ്റത് ആ യുവാവിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വീരചരമം പ്രാപിച്ചില്ലേ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇറ്റലിയിലെ ആറ് ഡോക്ടേഴ്സ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കഴിയുകയാണ് രോഗികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രോഗിയിലേപനം തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യം തരണമെന്ന് അവരുടെ മെത്രാനോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മെത്രാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറായിട്ട് യൂക്കറിസ്റ്റിക് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ആറ് ഡോക്ടറെ നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് രോഗികൾക്ക് മരണാസങ്ങൾക്ക് ദിവ്യകാരണം കൊടുത്തു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ഉദ്ധിതന്റെ മുഖം ആ തിരിച്ചറിവിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ആ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഇത് ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമായത് വീണ്ടും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഏകദേശം നൂറ്റി ഒൻപതോളം വൈദികർ ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചു ആതുര ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്തവരാണ് രോഗികളുമായിട്ട് ഇടപഴകിയവരാണ് അവരെല്ലാം കൊറോണ വൈറസ് മൂലമാണ് മരിച്ചത് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇവരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധരാണ് ഈ വൈദികരെന്ന് സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധരായ വൈദികരാണ് ഇവരെന്ന് അനേകം ധീര രക്തസാക്ഷികൾ സഭയിലും ലോകത്തും ഈ കൊറോണ നാളിൽ ഉയരുകയുണ്ടായി ഒരു പക്ഷെ സഭയെ അവരൊന്നും അവരെ ഒന്നും വിശുദ്ധരായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷെ അനേകം രക്തസാക്ഷികൾ വിശുദ്ധരു സഭയിലുണ്ടായി ഈ പുതുഞായാഴ്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ധിതൻ്റെ മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഉദ്ധിതൻ്റെ മുറിപ്പാടിൽ നമുക്ക് തൊടാം ഉദ്ധിതനെ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം അതിനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുഞായാഴ്ചയുടെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ സ്നേഹമുള്ള കുട്ടികളെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരും ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം എഴുതണം മാതാപിതാക്കൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യ പേപ്പർ നോക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് അവർ പഠിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ എഴുതിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇടണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് നമ്മുടെ കൊച്ചച്ചിന് ഏൽപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊച്ചച്ചനും ഹെഡ് മാസ്റ്ററും മതാധ്യാപകരും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരും ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയോടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു 
എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ് മറ്റു പള്ളികളും രൂപതകളൊക്കെ ഈ ചാനൽ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി പറയു